Martedì 31 gennaio, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di TRG Mattina, c'è tanta cronaca nei quotidiani, lo, vedete, lo vedrete anche nell'home page del portale trgmedia.it con il fatto di ieri sera a Nocera Umbra che troviamo eh, già nell'apertura del Corriere dell'Umbria, casa a fuoco, donna in fin di vita, si indaga su una tanica di benzina, ricoverato e piantonato l'uomo che era con lei, si, si lavora infatti sull'ipotesi di gesto volontario, una donna di 40 anni madre di una figlia di 20, è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Foligno ma è stata trasportata in un centro grandi ustionati ricoverati anche un uomo che al momento all'arrivo dei soccorsi era in casa con la quarantenne ma che è piantonato dai carabinieri, vedremo nel dettaglio tra poco le ipotesi, gli altri fatti intanto la visita, a partire dalla visita nei luoghi colpiti dal terremoto di Franceschini e Malagò nel cratere del sisma, le opere ferite torneranno al loro posto, il capo del CONI si impegna ma tutto deve essere a posto e poi ancora cronaca il cordoglio a Gubbio per il volo mortale dal muretto di Piazza Grande di un ventottenne precipitato in via Baldassini dopo una caduta di 20 metri, inutile ogni soccorso. La Nazione, gelosia feroce, è il titolo del quotidiano fiorentino, bruciata in casa con la benzina è gravissima, lei accusa l'ex, lui piantonato, emergono infatti ulteriori eh, dettagli, bruciata viva è gravissima, sospetti sull'ex, lei ha parlato prima del coma, ha trovato una tanica di benzina, quarantenne di nocera trasferita a Genova, l'uomo piantonato in ospedale, la ragazza avrebbe cercato di chiamare un'amica, il telefono trovato rotto a terra, la donna 40 anni del posto, è stata trasferita al centro grandi ostionati di Genova mentre l'albanese di 25 anni è piantonato all'ospedale di Foligno ma le sue condizioni sono meno gravi sono da poco passate le 17 scrive la Nazione in via Montecchio tra Nocera e Gaifana in uno stabile color panna dove al primo piano vive da sola la quarantenne separata da un uomo di Gualdo Tadino con una figlia ventenne e un ex compagno albanese molto più giovane di lei 25 anni appena è disoccupato cosa sia accaduto precisamente saranno le indagini dei carabinieri di Gubbia e Perugia coordinate dal pubblico ministero Michela Petrini della procura di Spoleto a stabilirlo ma i simboli tragici sono quelli di un movimento passionale dietro ad un evento doloso la tanica di benzina quasi vuota lei ustionata ovunque, lui con le mani una coscia bruciata ma non in pericolo di vita rimasto coinvolto per sbaglio nel rogo un telefono spaccato in casa dopo il disperato tentativo di AP di chiedere aiuto chiamando un'amica, richiesta che si infrange insieme allo smartphone in eh, terra per colpa, secondo le prime indiscrezioni dell'ennesimo amore eh, malato, infatti la donna con un filo di voci eh, avrebbe detto è stato lui a raccontare la gelosia bieca che diventa incubo e fiamme eh, che l'hanno oh, ai medici del 118 eh, che l'hanno soccorso poi la donna è stata sedata, questi dunque eh, alcuni dei primi elementi che emergono dall'indagine su questo fatto eh, eh, fatto che troviamo anche nel messaggero che come detto come vediamo eh, troviamo anche nell'home page del eh, portale trgmedia.it, fiamme in appartamento, eh, due ustionati gravi, non c'era ombra, come detto si valuta anche l'ipotesi di gesto eh, volontario e quanto è emerso in al termine di questa, eh, giornata, di questa giornata con, eh, contrassegnata appunto da questo fatto di cronaca che troviamo anche nel messaggero, lui da fuoco a casa, lei eh, gravissima, lo troviamo anche nella pagina di Foligno, lo sviluppo del servizio, gravissima quarantenne, il compagno indagato per incendio doloso, la procura di Spoleto ha aperto un fascicolo, una lite prima, una lite prima del rogo, la donna trasferita in un centro speciale, l'uomo pianto nato in ospedale a Foligno, come detto, eh, sono le prime ipotesi, saranno naturalmente le prossime ore a definire con più precisione i contorni di questo eh, fatto di cronaca che ha interrotto la quotidianità e la calma di un, um, di un pomeriggio invernale. Eh, chiudiamo la trattazione di questo fatto con il eh, Corriere, di cui abbiamo letto appunto la prima pagina. Casa in fiamme, donna in fin di vita, l'incendio ha piccato con la benzina, fuoco una casa di Gaifana, ha ustionato anche un uomo piantonato in Ospedale, allora eh, gli altri fatti con il Corriere dell'Umbria a partire come detto dalla visita a, a, nei, nei luoghi colpiti dal eh, terremoto del ministro Franceschini e poi vedremo nello sport anche del presidente del CONI Malagò, 
tutte le opere ferite torneranno al loro posto, dice il titolare del Di Castero, Franceschini è rimasto colpito dal esatto contrario delle macerie, ovvero dagli edifici rimasti in piedi, è un segnale straordinario, camminando si vede subito, sono tantissimi quelli che si sono salvati dal terremoto perché sono edifici costruiti con criteri antisismici. Altri fatti dalle, legati in un certo senso al terremoto a partire dall'azienda Nocerina di, di Costruzioni eh, la, che è la prima iscritta all'anagrafe per i lavori post terremoto. Il titolare Agim eh, Memola racconta appunto eh, di aver presentato la richiesta a inizio dicembre, di aver avuto l'esito positivo eh, al 2 gennaio e di essere già stato impegnato in alcuni interventi e poi Fossato di Vico che invece non dimentica Preci, una cena per raccogliere fondi, la parrocchia faceva ritiri per giovani a Sante Utizio, da qui eh, il desiderio di un gesto di solidarietà. Prorogato intanto il servizio mensa, arriva il container a Popoli, il sindaco Alemanno, siamo a Norcia, dice lasciateci lavorare e basta burocrazia. E poi la CNA regionale che indica come far ripartire la burocrazia. Altri fatti, il balzello è servito se il caro estinto vuol farsi cremare, fede il consumatore in diversi comuni dell'Umbria, ci sono tariffe aggiuntive ma così siamo arrivati a raschiare il barile anche di fronte alle disgrazie. Poi la proposta dell'assessore al turismo del comune di Assisi, qui l'era della terza età dice Guarducci eh, che lancia un'idea Giovani sarai tu e candida l'Umbria sede del progetto ancora i fatti eh, i fatti regionali con eh, la nazione abbiamo visto eh, abbiamo visto il fatto di Nocera eh, c'è però eh, una panoramica sull'arte da proteggere così titola il quotidiano fiorentino viaggio tra i tesori di Santo Chiodo dove c'è il deposito nei pressi di Spoleto con tutti i tesori eh, da preservare dopo le gli eventi sismici dell'autunno, il deposito ospita 4.400 opere salvate dal sisma. Intanto il ministro Franceschini a Norcia dice straordinario lavoro di recupero, tutte le opere restaurate torneranno nei luoghi di origine. Tra le promesse fondi straordinari per Umbria Genere. Jets e Sarò ai due mondi, dice il ministro. Dicevamo anche della presenza del presidente del CONI in Malago, torneranno i grandi eventi, dice eh... Malago che ha verificato il, lo stato degli impianti sportivi, il sindaco Alemanno dice che costruiremo con parte delle donazioni ricevute. Eh, con la Nazione altri fatti di cronaca ci spostiamo al, al dorso nazionale con la pagina dedicata a Umbria Toscana, sono un corriere di droga e scompare giallo sul giovane brasiliano, la mamma denuncia, la procura di Perugia apre un'inchiesta, si era autoaccusato dall'8 dicembre è sparito nel eh, nulla a, a, no, a novembre minacce sotto la sua casa, ancora fatti di Conaca, con 30 kg dalla Spagna, patteggiano, non fu ingente quantitativo, un anno e dieci mesi la pena, due assolti. Con il messaggero, anche qui le, la visita del ministro Franceschini e del presidente Malagò nelle pagine regionali, Niente paura, le opere torneranno qui, l'assicurazione del Ministro, visita a Norce, i cittadini gli consegnano l'elenco delle chiese dimenticate, saranno anche restaurate all'opera 300 tecnici del Ministero, promessa anche per Umbria Jets, interventi straordinari, poi il patrimonio da 2500 pezzi di valore inestimabile, con Malago che promette ripartirà anche il turismo dello sport, intanto eh, segnaliamo anche eh, la ricorrenza della morte di, il, di Donato Fezzuoglio, Umbertile, tutti in silenzio per ricordarlo. Torniamo al Corriere dell'Umbria per eh, le pagine dei territori partendo da Perugia dove dall'inchiesta Geseno emergono eh, particolari come le maxi consulenze dentro l'impresa, un milione in due anni, 1.044.607 euro di consulenti e collaboratori in esterni in due anni, appunto quanto eh, sta emergendo. E poi l'edilizia scolastica con la Carducci, Purgotti, inagibili, ma i genitori promuovono a pieni voti il cambio di sede. La cronaca, il denaro taroccato viaggia per posta, minorenne nei guai, aveva comprato 700 euro di banconote false online facendole recapitare in un bar in casa un etto. 
di fumo e poi ancora fatti eh, di cronaca, l'inchiesta quarto passo, udienze tecniche e calendario, eccezioni contro le associazioni e parti civili, nel giro di tre udienze si conta di decidere le questioni preliminari. E ancora, tenta il suicidio dopo il licenziamento, ancora sotto osservazione all'ospedale, ricoverato a medicina del lavoro dopo aver assunto un mix di farmaci a un ex dirigente pubblico. Poi la bella notizia che arriva da pediatria, parte da Perugia, lo studio sui virus e batteri con 400 mila euro dall'Unione Europea. Dal Comune di Perugia, avvocatura, le eh, rappresentanze sindacali unitarie vanno all'attacco, bordate anche i consiglieri comunali, i sindacati di base chiedono un tavolo, sferzata la commissione, controllo e, e garanzia. Eh, da Assisi sull'occupazione del suolo pubblico, ora scoppia anche la bagarre politica, l'ex assessore Paoletti e il Movimento 5 Stelle intervengono dopo i controlli del Comune, grillini per il rispetto delle regole, mentre il forzista chiede di tutelare le attività commerciali. La ricostruzione post terremoto di Spina è un modello contro gli infortuni sul lavoro, prosegue la sperimentazione del cantiere complesso con l'aggiunta di una nuova eh, impresa. Andiamo a Città di Castello, più servizi alla gente con il potenziamento del numero verde, il presidente di Umbracco interviene dopo i disagi segnalati dai cittadini orfani degli sportelli nel territorio. C'è la spiegazione appunto delle motivazioni eh, di questo cambiamento. La cronaca con eh, la domenica sera da incubo per cinque famiglie. Famiglie, ladri scatenati entrano in casa e fanno eh, razzia mentre il CVA di Trestina torna alla ribalta in consiglio. Poi dicevamo del eh, dolore lungo 11 anni, Umberti da ricordato Donato Fezzoglio, il carabiniere venne ucciso in servizio durante una rapina. In banca un cordoglio sentito con la presenza di tutti i corpi militari dell'onorevole Giampiero Bocci, sottosegretario dell'interno, del prefetto di Perugia Cannizzaro, del procuratore aggiunto della DDA di Perugia Duchini e PM durante il processo che ha visto condannare all'ergastro i responsabili dell'eccidio. Da Gubbio la cronaca contrassegnata dal eh, fatto di ieri mattina il ragazzo di 23 di 28 anni, precipitato eh, da Piazza Grande eh, su via Baldassini, muore, soccorsi inutili, mh, do, do, per il ragazzo appunto di 28 anni, deceduto in via Baldassini dopo un tragico volo da Piazza Grande. Eh, intanto il gradino in Piazza Deristi sarà riparato, l'azienda della pista eh, di pattinaggio su ghiaccio si farà carico dell'intervento. Il cuore di Sant'Ubaldo arriva fino all'Equador grazie a casa eh, oltreoceano, incontro con i volontari che operano in America. L'altro fatto eh, di cronaca che ha contrassegnato il fine settimana, eh, la morte di un docente a Sasso Ferrato con l'interrogatorio ieri del, dell'accusato. L'operaio originario della Calabria ma residente eh, a Perticano oh, nel comune di Schegge Pascelù, poi ieri la sua difesa, non avevo intenzione di ammazzarlo, volevo soltanto difendermi. Le prime dichiarazioni eh, del muratore accusato di aver ucciso un insegnante che aveva una relazione con la ex moglie. Ed eccoci a, a Foligno, tutti i medici sono obiettori, interruzione di gravidanza impossibile in ospedale, l'unico ginecologo che... La esercitava, ha accettato un altro incarico a Cless, il direttore sanitario Manzi dice stiamo lavorando per risolvere la situazione. Il dottor Roberto Luzietti ha lasciato il suo incarico all'ospedale di Foligno dopo la nomina appunto a Cless e ora il nosocomio Folignato rimane privo di un medico ginecologo non obiettore di coscienza, una mancanza a cui la dirigenza della USL Umbria 2 sta cercando di sopperire in questi giorni avviando le procedure per l'individuazione di un medico che abbia competenze requisiti tali da poter sostituire. Il dottore Luzzietti, raccolta di firme, alcol e tabacco ai minori nonostante i divieti, i genitori arrabbiati sollecitano più controlli e poi eh, il sindaco che ribadisce controlli nelle scuole ogni 15 giorni per essere ancora più tranquilli nel primo consiglio comunale dell'anno il tema della sicurezza dei prestiti scolastici ha inevitabilmente tenuto banco, tra l'altro il sindaco di Foligno Nando Mismetti che sarà ospite della puntata di giovedì sera di Link, la Filipponi sulla FILS, vogliamo conoscere il piano industriale, la capogruppo di impegno civile chiede maggiore trasparenza su quanto si sta facendo per la partecipata. E serve un piano complessivo per ridare l'infa al cuore della città, il presidente dell'associazione Centro Storico Marco Novelli, urgente intervenire su parcheggi, mobilità alternativa ed eventi, altrimenti si rischia grosso. Il titolo di Spoleto, i lavori sono partiti, ora vanno rispettati i tempi promessi, operai all'opera in piazza del mercato, commercianti perplessi, 
altri disagi si andranno a raggiungere a quelli del eh, terremoto. Da Terni avanti su Palasport e Città della Salute, riunione tra le giunte di Comune e Camera di Commercio per concordare sinergia eh, sulle grandi opere. Con la Nazione ripartiamo da Perugia, dal dorso regionale ovviamente, eh, la cronaca minorenne compra soldi falsi online, a casa gli trovano, gli trovano anche la droga, il ragazzino si era fatto spedire le banconote al bar e ai domiciliari, i carabinieri hanno recuperato 100 grammi di marijuana divisa in involucri. La differenziata in centro che fa flop, percentuale inferiore al previsto, il comune aggessiano, il vecchio servizio funzionava meglio, le verifiche sono oltre 200 all'anno, salita a 1000 nel 2016 con sanzioni se il gestore non ottemperava gli obblighi contrattuali. Ancora con il Perugia, Giardini, Carducci, Fontanella, K.O. Non sarà semplice ricostruirla, battuta da un camion è frantumata, ma faremo il possibile. Andiamo eh, a Corciano con il comune che chiude il ponte, le aziende vanno per vie legali a Taverna e Bufera sull'ordinanza di eh, blocco da Assisi, l'infiltrazione mafiosa nel territorio, il comune a fianco degli onesti, l'incontro con Liberal Metastasio, presenti prefetto e, e questore per fare il punto della situazione sulle difese che eh, la, il comune eh, è in grado di poter mettere in campo contro i tentativi di infiltrazione. Nella pagina di Gubbia Gualdo Tadino l'inchiesta sull'omicidio sull di Sasso Ferrato di Masi, l'accusato dice se ha avventato su di me, io mi sono soltanto difeso, il muratore che ha ucciso il rivale a coltellate parla al PM, l'avvocato dice anche il mio assistito è ferito, oggi l'autopsia, l'arma del delitto fino a ieri sera non era stata trovata, in realtà di Masi subito dopo la cattura aveva fornito un'indicazione di massima agli inquirenti del, del luogo in cui si era liberato di quel coltello, infruttuose al momento le ricerche in zona. E poi da Gualdo educare alla vita buona gli elogi del Vescovo, il presore si è complimentato con i tanti volontari attivi nell'associazione da Gubbe, tragico gesto di un giovane volo mortale eh, dagli archi. Fezzuoio nel cuore dell'Alto Tevere, Umberti ricorda il carabiniere eroe, folla commossa alla celebrazione, presenti la moglie e il figlio da Città di Castello, la raccolta civica verrà trasferita in Pinacoteca, una decisione che è stata assunta quasi all'unanimità dal Consiglio eh, Comunale. Umberti del Centro Islamico Aidonio, la giusta gestione sarà ad esempio, il sindaco Locchi puntualizza i motivi dell'invito al ministro Minniti. Città di Castello, giudici di pace, più competenze, chiesto un incontro col Tribunale, confronto necessario anche con l'ordine degli avvocati, la richiesta sarebbe auspicabile poter depositare istanze e relazioni nel presidio da Citerna, Shoah, incontro con la Tacchini, lo storico eh, Tifernate, con Tacchini, scusate, storico Tifernate a Pistrino e poi da San Giustino il bilancio della Municipale a Foligno, centro storico, negozi in caduta libera, i varchi, un ulteriore ostacolo Cascelli dice nuovo calendario di eventi per aiutare il rilancio tanti negozi che chiudono mentre altri cambiano titolare in continuazione eh, i saldi insomma eh, anche i saldi non hanno portato i benefici attesi Lo ad Aspello ora le infrazioni al codice della strada si pagano online la seconda pagina di eh, Foligno e Spoleto, svincolo di scopoli, torna un filo di speranza, l'infrastruttura della 77 ferma al palo, timidi segnali dalla soprintendenza. Con il messaggero anche qui a Perugia cartelli stradali riciclati così l'indicazione è doppia nella frazione di San Marino si legge ancora Ponte San Giovanni Cenerente non cancellata sul cartello tra Pila e San Martino in eh, Colle poi raccolta differenziata in centro i conti già non tornano più il Comune scriva gesti in commissione sconto tra Movimento 5 Stelle e Forza Italia il PD va in eh, pezzi e poi ragazzina a capo dello smercio di soldi falsi presso dal Carabiniere a Ponte San Giovanni il minorenne gestiva anche un giro eh, di eh, marijuana, intanto con le strade innesto chiuso per tre notti, possibili disagi al eh, traffico e eh, l'omicidio di Sasso Ferrato, l'ex denun aveva denunciato il muratore killer, spunta una denuncia nei confronti di Di Masi da parte dell'ex moglie, l'uomo non poteva avvicinarsi a lei, la difesa, versione dei fatti genuina che può configurare profili di legittima difesa, ancora ricercata l'arma eh, del eh, delitto, l'udienza di convalida potesse, potrebbe essere trasferita a, a Perugia da... Assisi, il principe di Monaco, testimonial eh, di eh, Assisi, invece a Foligno, oltre ovviamente al fatto di eh, Nocera, c'è Sant'Eraclio con la comunità che si ritrova intorno al centro 
giovani. Allora, eh, con il Corriere andiamo a leggere le pagine di economia e poi ovviamente daremo uno sguardo anche a quelle di cultura e spettacoli. C'è il problema dei pendolari, Roma quanto ci costi, nuovo salasso per i pendolari umbri, eh, appunto sul fronte eh, trasporti, invece a Perugia si festeggiano i 25 anni della cooperativa eh, Monimbo. Calano i fallimenti, Umbria meglio del resto d'Italia, a novembre 2016 sono passati da 224 a 200 15 con un ribasso dell'8%, le sfide umbre come sempre eh, con la Nazione Capitini, il college dei superperiti dai banchi al mondo del lavoro, l'Itat Perugino di Pian della Genna ha rivoluzionato didattica e spazi e poi giovani dinamici servono hostess e promotori, ecco come candidarsi ai requisiti necessari l'agenzia perugina 1620 seleziona una decina di ragazzi direttamente con la Nazione alle pagine di cultura e spettacoli eh, da Assisi racconti italiani del Novecento c'è Maria Pagliato sul palco degli instabili da uh, il libro invece nel segno dei padri il, uh, il libro scritto dal direttore di TRG Giacomo Marinelli Andreoli il uh, volume uscirà in libreria in formato ebook giovedì 9 febbraio verrà poi presentato alla biblioteca sperelliana domenica 19 alle 17 e 30 con il messaggero la cultura e gli spettacoli eh, la pagina di giorno e notte eh, con gli scacchi si fa presto a dire gioco viaggio nell'animo eh, dello sport anche qui c'è Moni in bocca con i 25 anni di mercato eco solidale poi Perugia 1416, ban 1416 bandito il concorso per realizzare il palio 2017 chiudiamo eh, con la pagina di cultura e spettacoli del eh, Corriere dell'Umbria tre ipotesi di lavoro nel domani di Umbria Jets anche quella di organizzare grandi eventi per richiamare l'attenzione e le opportunità nelle zone colpite dal terremoto e invece a Perugia si festeggiano le radio libere i 40 anni di attività della, i 40 anni la ricorrenza di quella straordinaria stagione di libertà e di innovazione noi ci fermiamo qua per un breve stacco pubblicitario tra poco di nuovo insieme con